e abbiamo un piano divertente per tutti quanti che stanno guardando e per chi si allenerà. But I was thinking, Andrea, maybe we, we talk a little bit uh, before the workout. Yes, ok. Chris ha chiesto che prima di iniziare a fare il lavoro fisico parliamo un attimo su quello che sarà il tema del workout. So since this, this workout is, is about pacing, I thought that what we should do is, is have a, a conversation about pacing. Ok, eh, questo workout sarà un workout sicuramente sulla gestione del ritmo e quindi faremo una conversazione proprio su questo tema. So what we're, we're going to do uh, today is, is obviously it's going to be a uh, pacing workout. Quello che faremo oggi sarà sicuramente un workout di pace, di ritmo. And during the warm-up we are going to practice each of the movements. Ok, durante il warm-up andremo sicuramente a praticare ogni movimento che faremo nel workout. And during the warm-up we are going to involve every athlete in the writing or the creation of the workout. Ok, e durante il warm-up impegneremo voi ragazzi a scrivere e per creare il vostro proprio workout. Now, with my workouts, I am going to give every athlete a goal, and if they, don't hit, if, they don't, if they don't hit that goal, they have a penalty, a punishment. Okay. E in ogni workout che lui fa, eh, dà sempre un goal, un target ad ogni suo atleta, e ogni suo atleta, quando non raggiunge il goal, c'ha una penalty. We're going to do that punishment during all four of the movements during the warm-up. Ok, e come ho appena detto faremo eh, la penalty, che io ho già anticipato per Rosa, eh, dei, dei quattro movimenti che farete nel warm up. And the punishment will be uh, burpees. E la, puni- e la punizione sarà burpees. So, we, once, um, before we get to the warm up, I wanted to talk uh, about pacing and the importance of pacing. Ok, prima di iniziare il warm up. Eh, vuole parlare del ritmo e dell'importanza del ritmo e dell'importanza del ritmo. So first, the, many people talk about pacing in CrossFit today. Molte persone parlano di pace oggi nel, nel CrossFit moderno. But many people don't understand the purpose of pacing. E un sacco di persone non capiscono il vero obiettivo del, del ritmo, della gestione del ritmo or they do not understand how to pace. Oppure non capiscono come gestire il ritmo. So pacing is about consistency. Eh, il pace è about uh, consistenza, efficienza del movimento. What we're looking for is a consistent number of repetitions in this workout. Quello che noi andremo a ricercare adesso sarà una consistenza di ricerca del numero delle ripetizioni nel workout che faremo. Consistency is important because we do not have unlimited energy. Eh, la, cons- la consistency, l'efficienza, è importante perché ognuno di noi non ha una eh, energia infinita. If we mismanage our available energy, we will underperform. E se manchiamo la nostra gestione dell'energia, sicuramente la nostra performance sarà sottotono. And we never want to underperform in our training because it becomes a waste of our time. E sicuramente non volete perdere tempo durante l'allenamento facendo una performance scarsa. Quindi if, questa cosa vi aiuta. If we're going to train, we should maximize our adaptations. Quindi siccome non vogliamo perdere tempo, approfittiamo al massimo e, eh, di questa cosa. Um, wait, my screen just flipped on me. Okay. Hold on. <laughs> uh, Chris, one thing. Yes. Giuseppe, my social media manager, is recording this, all this. Perfect. So I will send you the link. Perfect. Giuseppe, confirm me. Sì, sì, tutto bene. Okay. Giuseppe has confirmed that everything is recording. Perfect. Okay. Go. So, When we look at workouts, we must estimate the amount of time it takes for us to complete that workout. 
quando guardiamo un workout dobbiamo stimare per prima cosa quanto tempo ci mettiamo per completare il workout. If a workout has a time domain of under two minutes, se il workout ha un tempo di un dominio di tempo sotto i due minuti, we can be very aggressive in our pacing strategy. Eh, possiamo, dobbiamo e possiamo essere molto aggressivi nella strategia del workout. If it's less than one minute in total time, we can attack at near 100% effort. Se è sotto un minuto, dobbiamo spingere al massimo. Possiamo spingere al massimo, al 100%. But in longer workouts, we Ma have to be more conservative. Dobbiamo essere più conservativi, cautelativi. Because, like I said, we do not have unlimited energy to make our muscles move. Perché, come ho detto prima, non abbiamo energia infinita per eh, far muovere i muscoli all'infinito. So, what does this mean? Imagine if you have to run four laps around the track. Immaginate se dovete fare quattro giri di corsa in pista. And you ignore the concept of pacing. E non conoscete il concetto del pace. And you decide that in order for you to get a good finishing time, you must go out fast. E immaginate che decidete che per finire questi quattro giri dovete finire nel più breve tempo possibile. Most people will make it maybe two, maybe two and a half laps before they must put their elbows on their knees. Ok, la maggior parte delle persone dopo due giri, due giri e mezzo, si fermano e mettono le mani sulle ginocchia. I gomiti. Anytime we see an athlete that puts their elbows or their hands on their knees and rests in the middle of a workout, they are underperforming. Ogni volta che vediamo un atleta che si ferma al centro del workout, questo atleta sta facendo una performance scarsa. So, given my experience as an endurance athlete, my ability to pace is very developed. Eh, dare la mia esperienza nella gestione del workout, del, del ritmo della, durante la gestione del workout, è una cosa molto importante che io voglio fare. And when I started CrossFit, I was always accused of not working hard enough. Um, quando ero iniziato CrossFit, eh, non era abbastanza sicuro di lavorare intensamente, forte. And during one workout, I mismanaged my pacing and found myself stopped with my hands on my knees. E durante un workout, lui ha, ha sbagliato a gestire il suo ritmo e si è fermato con le mani sulle ginocchia, come spesso facciamo noi. And coaches told me that now I know what high intensity is. E il coach mi ha detto, adesso conosci che cosa significa alta intensità. The problem was, when I looked up at the coach, I wasn't moving. I was standing still. <laughs> il problema era che quando si è girato a guardare il coach, gli diceva queste parole, lui stava fermo. So, we don't want that to happen today. E non vogliamo che questo succeda oggi. We want to learn this skill of pacing. Vogliamo che voi oggi apprendiate eh, l'arte del controllare il ritmo durante il workout. And we want you to be consistent with your e, pace. E vorrei che voi diventate consistenti e efficienti nella gestione del vostro ritmo, del vostro pace. Now there's three types of, of pacing strategies. Ci sono tre tipi di strategia nel pace, nella gestione del ritmo. The first strategy is what's called a negative split strategy. La prima strategia è considerata è chiamata negative split strategy. Negative split strategy. This strategy is where you start slowly and gradually start increasing your speed within the workout. Questa strategia significa che partite piano e gradualmente aumentate la velocità nel vostro workout. This is a very conservative strategy that never leads to the best performance. Questa è, è la This is the best strategy you said, Chris. This is the this is a conservative strategy 
Okay. That never lead that never gets you your best possible performance. Ok, eh, questa è, è la strategia più conservativa, più usuale che voi utilizzate per fare la vostra performance. The second strategy is what's a positive strategy or a positive split strategy. La seconda strategia è chiamata positive split strategy. This is the strategy which most crossfitters do in the gym. Questa è la strategia mh, principale dove la maggior parte dei crossfitter fanno all'interno dei, del proprio box. This is where you go out fast and you gradually get slower and slower as you near the finish. E questa è quella dell'inesperto, proprio che parte a bomba e poi si ferma piano 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 fino ad arrivare alla fine del workout. In the endurance world, winning performances never have this strategy. Nel, nel mondo dell'endurance questa strategia non è contemplata. The third strategy in pacing is a strategy where you start fast and then you settle into your consistent speed and then you sprint to the finish. La terza strategia è quella del campione che partite veloci, conservate la velocità di navigazione al, al centro del workout e finite più veloci di come siete partiti. So today, what we're going to do is we're going to practice that consistent speed that you can maintain at a reliable and predictable amount of time. Ok, oggi quello che andremo a praticare sarà questa strategia, l'ultima. So the three movements, Andrea, have you shared the workout, the movements that we're going to be doing? Okay, now I'm going to share the workout uh, on the video, okay? The, did you see the PDF that I sent you? Is it okay? Yep. Love I'm it. allowed? Perfect. Okay. Yep, go. Okay. Share screen. Okay. In, in English. You go ahead, you can describe if... Oh. Okay. Ok ragazzi, eh, allora inizieremo con questo warm up, faremo 5 round per ogni movimento. Chris, do you want that to translate for you? Or no? Do I want what? Do you want that? Oh no, 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 okay. no, I, I got it. Ok, allora prima di tutto io tirerò il tempo con il telefono, ok? Vi dirò 3, 2, 1, go e vi dirò solo stop al trentesimo secondo e stop al sessantesimo secondo. Faremo quattro movimenti, uno alla volta, per ogni movimento cinque round. Prendete il vostro fogliettino di carta e matita e inizieremo a fare un movimento che sarà single under. Il secondo movimento, ogni salto è una rep, quindi uno, due, tre, quattro, ok? Alla fine dei 30 secondi annotate, quante ne ho fatte? 40, ok. Il vostro obiettivo per ogni movimento sarà ricercare il numero di ripetizioni del, del primo round. Il secondo movimento è plank to elbow, sarà questo, vi mettete nella posizione di plank e sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando arrivate al trentesimo secondo sarà 60, scrivete 60 e ad ogni round dovete fare questo, 60. Il terzo movimento sarà kettlebell o uh, dumbbell. American swing, ok? Bottom up. L'ultimo movimento, io ho questo in mano, sarà thruster. Lo facciamo con entrambe le mani, ok? Thruster, down and up. Ok, stessa cosa per ogni movimento. Alla fine del warm up avrete il penalty, come ha detto Chris prima. Per ogni ripetizione mancata in più o in meno, ad ogni round per ogni warm up, Segnate, esempio, partiamo con i single under. Al secondo round avete fatto 42 anziché 40, segnate 2. Al terzo, ogni volta sbagliate 2, alla fine avrete 8 penalty sui single under. Per ogni esercizio, alla fine, totalizzeremo un numero massimo di barpi che dovrete fare alla fine del warm up. Il massimo numero di barpi sarà 25, 25 barpi. Andre, Andre, scusa, non ho capito il secondo. Il secondo allora, è, è plank secondo. to elbow, praticamente no, ti metti come tante. Ok, plank con le braccia tese. Braccia tese passi, gomito, gomito, mano, mano. Gomito, e gomito, qua... mano, mano e lo devi fare così. Quattro rep in movimento. Sì, 
Uno, due, tre, quattro. Ah, okay, okay. Okay, ben. okay. Ben. Chris, I finished to explain the warm up. So they understand that they should pick a moderate intensity for all four of these movements. Okay, so I missed this. You so moderate. So, okay. yeah. Ragazzi, io ho dimenticato di dirvi una cosa più importante perché ve l'ho spiegato prima. Il ritmo del warm up sarà un'intensità moderata. Ok? Non dovete andare a cannone qui. Sostenibile e moderato. Ok, Chris. Because in the main workout that we do, they are going to be able to go as fast as they want. Ok, perché nel workout eh, principale che faremo dopo, voi sarete eh, autorizzati ad andare il più veloce possibile che volete. So they need to have the piece of paper and the pen to write down their scores. Ok, dovete avere ragazzi, tutti quanti avete eh, pezzo di carta e penna? Fate così col dito? Ok. So they... The, If they, when they do the single under, uh, they'll, you're going to time them, Andrea, 30 seconds, and they write down their number of reps. I said. Okay, perfect. And then on rounds two, three, four, and five, they write down the difference plus or minus, which you said. I said. Perfect. And at the end, they do their total number of penalty reps. Okay. At the end of each movement. Perfect. Okay. okay. Right. Alla fine di ogni movimento, ragazzi, annoterete il numero totale di ogni ripetizione mancata. Perfect. So as coaches, we don't care how fast you go. What we want is consistency. If you're not consistent, you get a penalty. Ok. Avete capito, ragazzi? Bene. Perfect. Now, the reason why we want consistency is to teach pacing. That's number one. Allora, eh, la, la ragione per cui parliamo di pacing è perché vogliamo insegnarvi a gestire il pace. But what we want is, we also want to teach the body efficiency. Ma vogliamo anche eh, insegnare al proprio corpo l'efficienza. The more times you practice a movement at the same intensity, the better the body gets at repeating that movement and that intensity. E più, più volte eh, praticate il movimento, ragazzi, e più volte il corpo imparerà a gestire questo movimento. So what we're looking for is to consistency to create efficiency. That's what we want. Okay, questo è quello che vogliamo creare, creare efficienza per ogni movimento. Okay, beautiful. So Andrea, you're going to work the clock? Yeah. Perfect. Perfect. Oh, we have a question. Oh. C'è una domanda? Alessandro, dimmi. Dimmi. Io vado di jumping jack. Jumping jack. Because okay. he doesn't have the single arm, the jump rope, he do jumping jack, okay? Perfect. Or he could do jumps, um, just jumps. You know, like oh, he's pure. jumping on, or jumping on a plate or a, a small little... Oh, he has a problem on the legs. He can do jumping jacks. Yeah, it's perfect. Okay. Coach, mi senti? Sì. Eh, prima non ho capito. Se io vado, faccio delle ripetizioni in più di un movimento, è comunque una penalità. Sì, in più, in meno, è sempre una penalità. Quindi se fate, se il vostro primo, il primo round è 40... Se fate o 42 o 38, sempre penalty is two. Due. Ok, quindi dobbiamo cercare di organizzarci in quei 30 secondi. Sì. Adesso io vi dirò, ready, 3, 2, 1, go. Partite. Quando arriviamo a 30 secondi vi dirò stop. E poi quando ripartiremo vi dirò 3, 2, 1, go. E poi stop. So okay. it's... Andrea, it's very, it's very important that no one has a, a clock. You have the only clock and you say stop. There's no warning. There's no gaming. There's just stop. And they have to do it based upon skill. Ok, ragazzi. Allora, è molto importante che nessuno di voi ha un, un orologio a portata di mano. Io sono l'unico autorizzato ad avere un, uh, ad avere un uh, cronometro, ok? Ok, we good? Ok, I sign everyone uh, and you know, ok? Yep. Ok ragazzi, siamo pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! Ricordatevi di contare le ripetizioni. Consistenza, morbidi. 
e allo scadere del trentesimo secondo dirò solo stop. Stop! Ok ragazzi, avete 30 secondi di tempo per appoggiare la corda, segnare il vostro numero di ripetizioni e quando ripartiamo vi dirò 5, 4, vabbè, il countdown sarà sempre di 5 secondi. Quindi pronti con la corda in mano, faremo 5 round per ogni movimento. Ok? So, so when I did it, I, did, I got 60 repetitions when I did it. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Andre, that was perfect. Perfect. Okay. Perfect. Yeah. Thank you, Chris. Very clear. I love that we can see everybody. <laughs> yeah. It's amazing. What's well, nice there today? Yeah. Forza, ragazzi, non facciamo le figuracce, mi raccomando. So some are doing the planks, but. They'll have to do jump oh. Ragazzi, dovete fare per i primi 5 round solo single under, non dovete fare plank, ok? Plank sarà il secondo movimento, quindi solo single under. Ho sbagliato io, forse a spiegarmi. Dobbiamo segnare se abbiamo fatto uno o due in più o meno, giusto? Sì. 5, 4, 3, 2, One, go! Questo è il terzo round. Ad ogni round dovete segnare se avete fatto ripetizioni in più o in meno del primo round, ok? So, anytime they miss during their single under... They get a penalty of 10 burpees. Stop! What do you say, Chris? I said, any, if they miss during their single unders of jumps, they get an automatic 10 rep penalty for burpees. Any miss. Okay. Because they should be easy. Okay. Ragazzi, ad ogni ripetizione mancata dei single unders, come è molto facile, sono 10 burpees di penalità. 5, 4, 3, 2, 1, go! Perfect. Questo è il this penultimo gonna, round, ragazzi. This is going to be really good. I wish I was doing it. I like that you put the kettlebells in. Yeah. Two hands thruster, no? It's beautiful. Write it down. Allora, ragazzi, questo è il quarto round. Scrivete in basso il numero delle ripetizioni mancate. E siamo pronti a fare per l'ultimo round di single under. Poi avete 30 secondi di pausa per passare al secondo movimento che sarà plan 12. Ok? And 5, 4, 3, 2, Wow. So, Andrea, after this round, yes. they add up their total yeah. and they start doing their burpees. They get one minute to finish all of their burpees. Ah, uh, okay. We do about this now. Okay, ragazzi, yeah. è cambiato so, qualcosa? As soon as they're done, they add it up. Okay. One minute, eh? Huh? Yeah, because the most they should have is 25. Okay. I will give 30 seconds to set up and stop! Ok ragazzi, abbiamo finito single under. Avete 30 secondi per organizzare le idee. We have 30 seconds to drink water and set up. And in 20 secondi inizieremo a fare subito i penalty con i barpi. Ok, quindi ogni ripetizione mancata massimo eh, sono 10 barpi. Ogni ripetizione. Siete pronti? Penalty subito, barpi, eh? They are doing a 3, 2, 1, go, Barpi. Avete un minuto, one minute, one minute. 
Okay, do we it. give one minute's rest after the penalty? No, you just you start explaining the next work, the next movement. We go right into okay, it. Okay, ragazzi, allora, alla fine It's... del minuto iniziamo eh, il secondo movimento. Saranno sempre 5 round, 30 secondi on, 30 secondi on, off, plank to plank to help. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui una the... ripetizione mancata sarà una rep di Barbie. So as soon as they're as soon as they're done, yeah, they're still wow. 20 a, lot of, a lot of penalties. Yes, I love it. I love it. I love it. Yeah, avete fatto un sacco di penalty, ragazzi. 10 seconds to start the second movement. 10 secondi per iniziare il secondo movimento. 5, 4, 3, 2, 1, go. Plan to elbow. 1, 2, 3, 4. Perfect. Ari. Yeah, this is great. When they're done, they write down their score. They write down their number of reps. Okay. And that's their that's their target. Okay. I love it. It's beautiful. Stop! Allora, ragazzi, recuperate un attimo. Forse siete un po' stanchini. Scrivete subito in ripetizione del primo round. Questo è il vostro target da compilare nei prossimi quarto round. Ok, se avete fatto 4 giri, sono 16 rep, dovete fare 16 rep ad ogni round. Il mio consiglio è andate piano, moderate, ok? Poi dovete andare veloci. I wish I was going. 5, 4, 3, 2, 1, go! Second round. Plan to elbow, plan to elbow. We are 29 in person. Stop! That is awesome. They're getting about... The third round, ragazzi. They're getting about 40 repetitions. Yeah. That's great. Quindi sta contando, io sono concentrato. <laughs> eh, allora... Scrivete il vostro numero, riprendete fiato un attimo, eh, perché sicuramente non sarà una passeggiata. E tra qualche secondo ripartiamo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Terzo round. I like how you start that, Andrea. That, that, that's what I'm going to do. I, I had the bad coach. The best coach. The coach of Zarbe. Big father. Lo zar è sempre modesto. Dai, stai zitto, tu. Tu silenzio subito. Ah, è sure. I really miss you guys. Look at that. Stop! Terzo round finito. Bravi ragazzi, iniziamo il quarto round, ok? Hopefully people are getting perfect uh, matches with a perfect zero. I hope for them. <laughs> yeah. I hope. Well, they're they're not going fast anymore. I like that. Quarto round. Five, four, three, two, one, go! Quarto round, quarto round. Non mancate le ripetizioni. No misses reps, ragazzi. No miss reps. Quarto round. Spero per voi che le, le prendete tutte, perché se no arrivate al riscaldamento e siete morti. I'm gonna get a last round, last round. Per questo è il riscaldamento. Sì, questo è il riscaldamento. E non è il workout. No. Collino, gonna... tu hai fatto i games, shut up. Mm -hmm. Allora, scrivete le ripetizioni, ragazzi, l'ultimo round, ok? L'ultimo round. Pronti? Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! This is great core. This is not easy. I, I'm... Last round, last round, last round, last round. I'll, I'll be right back. I'm going to get a kettlebell. Yeah, yeah. 
No stop, no stop. Chris torna subito, ma prendo un kettlebell. Okay. Stop! Ok ragazzi, segnate il numero delle ripetizioni mancate. Spero che eh, ne avete mancati poche. Due, ha due, 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 Go! Avete un minuto di tempo per fare i parti di penalty, ragazzi. Eh? Quanti, quanti erano i, i penalty? Uno per ogni, per ogni mancata? Sì, uno per ogni mancata, sì. Allora ha fatto bene. Avete un minuto di tempo, ragazzi. Un minuto di tempo. Zero no rap qui. Bravo. Quando aprite il microfono, ragazzi, per dire una roba, poi chiudetelo, eh. Cioè, questo, era, questo era gestibile, potevi fare come volevi, dai. <ride> Quindi non ne ho mancato uno neanche io, nonostante le soli sia 20 secondi, pronti a iniziare il terzo movimento, ragazzi, che sarà American Swing, ok? Oh. Ok, 10 secondi. 10 seconds. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Go! American Swing! Sta fa anche lui. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi. Primo round dei 5 di American Swing come warm up. Ok, annotate le ripetizioni, ragazzi, del primo round. Eh? E il compito è di fare match per ogni round successivo, dei quattro round rimanenti. Sono quattro movimenti, ragazzi, stiamo facendo cinque serie ad ogni movimento. Ok? Pronti a partire per la seconda serie? Sempre American Swing, mi raccomando, bottom up. 5, 4, 3, 2, 1, go! facendo il coach a Chris Inch forza ragazzi secondo round stop Ok, hanno date le ripetizioni mancate rispetto al primo round, ragazzi. O in più o in meno, saranno una ripetizione, un barpi di penalty. Alla fine di questi cinque round avete un minuto per fare i barpi di penalty. Pronti a partire? 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Non stop, non stop. Ragazzi, mi raccomando, il mio consiglio adesso è tenete un pace moderato, eh, perché poi nel, nel workout principale dovete andare forte. Saranno un dominio di tempo di due minuti di lavoro. Terzo round. Stop! Ok, hanno dato le ripetizioni mancate, un più e meno. Chris? Yes. Did you make the same number of reps? Yeah, 14. Yeah, 14. 14. Chris ne ha fatte 14, ragazzi. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go! Quarto round. Quarto round. Ok, 
Quanto round ragazzi? Tutto bene? Giro! Ho preso tre. Ok. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! Ultimo round, ultimo round ragazzi. Ok, vi ho aperto tutti. Avete 30 secondi per fare il numero delle ripetizioni. Cristo ha fatto un'altra volta a zero. Eh, adesso dovete un minuto fare i baffi di penalty. Iniziamo il minuto di penalty tra 10 secondi. Vi lascio il microfono aperto. Potete dire per caso. Uno. Barbie! Si traduce, grazie. Ok? So lucky. Yeah, Chris is okay? Do you like? Beautiful. That's hard. I'm telling you. Yeah. Eh, ragazzi, avete appena fatto 20 secondi. Tra 40 secondi iniziamo l'ultimo movimento, che sarà thruster. Tenetelo con due mani, così, ok? Squat e spingo sopra la testa. Thruster con due mani, ok? Andrea, you should do it. <laughs> eh, no, no. <laughs> I'm the coach now. <laughs> They need to pick a slow pace. I'm ok, on. ragazzi, andate piano. Tra dieci secondi si parte. Chris, do you want to do now? Yeah, let's, let's go, thruster. Ok, you coach. Yeah, hold on. Ok, okay here we go. In five seconds, four... 3, 2, 1, go! All right. Lucky number. Good. Yeah, we got to keep that pace. That needs to be a moderate pace. Dovete mantenere questo pace che è un pace moderato, ragazzi. 15 seconds. Coach, hai fatto il quadrato di trust e stai morendo. Oh, sono partito a ghiaccio, Ciccio. Eh. Okay, in 5 seconds. 3, 2, 1, go. I love it. I love it. Stop. Write it down. Zero. That way, coach. Fifteen seconds. Starting round three. Ten seconds. Five seconds. Four, three, two, one, go. Nice job, you guys.
Stop. Write it down. Beautiful. Nice job, coach. Consistency is the key. Yes. The more times you practice, the easier it gets. 10 seconds, starting round four. Five, four, three, two, one, go. Beautiful. We have one more round. Looking good, you guys. Looking good. Polino, you can't survive. It's a hard one. This is warm up. 10 seconds. Colino is flexing, Chris. Yeah, I love it. <laughs> Five, four, three, two, one, go. Hey. Ah, I love it. Add up your oh, total. Zero. We will start our burpees in 20 seconds. Nice job, coach. Thanks, Chris. Beautiful. 10 seconds. Hopefully not many burpee penalties. In three, two, one, penalty burpees. Chris. Yes, sir. How many rounds we're going to do? Four, we're gonna do, five. We're going to do five rounds. Five rounds, it's two, it's two minutes. Two minutes. They pick whatever speed they want to go. They rest. Whenever they finish, they rest until two minutes. Okay. So most people will be done at about 135, 140, somewhere in there. Okay. And then you explain how you'll count every five seconds, and they write down... Okay. That, that's after they finish, they write down the first time they hear from you. Okay. okay. So we'll give them a chance to, to you explain it. Uh, and then they could figure out their strategy, but okay. Their, ta their task they will be consistent. The bar, we give three minutes rest. Yeah. I share the workout on the, my, the PDF. I yep. share, I explain the workout and then I coach. Yeah, okay. so we'll give the, yep, give them some rest. Okay, ragazzi, stop. Allora, vi condivido lo screen, ok? E adesso vi spiego il workout. Recuperate un attimo. Bene. Allora, il workout principale, ragazzi, sarà questo. Faremo 5 round. New round is each 2 minutes. Ok, si riparte ogni 2 minuti. Chris, before to start the explanation, do we want to put an active recovery at the end of the reps? No, it's ok. No, no so there's no penalty. There's, it's going to be a total of 10 minutes and that's it. And then ok, they're, no they're active cool recovery. Down. Just like you have, it's perfect. Ok, allora ragazzi, bene. Al 3, 2, 1, go si parte e dovete seguire in sequenza il movimento A, B, C, D, cioè single under, plank to elbow, American swing e il thruster eh, to hands. In fila, uno all'altro, a una velocità veloce tale che riuscite a recuperare la fatica nel tempo rimanente prima di ripartire. 
quindi controllate la vostra velocità di crociera ok quindi al 3 2 1 go si parte single under plank to elbow american swing thrust nel tempo rimanente recupero come volete prima di iniziare al secondo round dirò 10 seconds 5 seconds go e si ripete e si ripete spero che sono stato chiaro il numero delle ripetizioni ragazzi sono le reps del primo round di ogni esercizio ok quindi devi okay. fare devi fare le rep eh, dentro il minuto devi fare le devi rep, fare le rep del, del round. primo round di ogni esercizio sempre sempre okay. A fila, singola under, non... plan to elbow, American se swing thrust. dentro, se non fai un amara. <ride> fai un amara, muori. E per forza. Chris, <ride> coach. Chris, no, Gianni, scusa, eh, aspetta, io... ragazzi, se no vi silenzio, eh, non parlate. Uh, one other to make a question. He's a master. He said, if you are not inside the two minutes of the round, what do you do? You will be. You will be. You will be. Hai detto, ci sarai. You will be. Uh, You will be, all right? Because whatever... Se lo dice, se lo dice lui scrive. Okay, whenever, he said, if you say, he believe you. Yeah, so yeah. If, if you don't, because you went too fast in your warm-up, whenever you finish your round one, that's your goal for round two, three, four, and five. Okay. Aspetta, adesso vi silenzio. So, it will be a 10-minute workout for you with zero rest. Okay, allora. Lui ha detto, se non ci riuscite al primo round vuol dire che il vostro warm-up è stato troppo veloce. Se vi aggiungo io, se ci mettete meno di un minuto e venti, meno di un minuto e venticinque vuol dire che siete andati troppo piano. Dovrebbe prendere circa, Chris, what we said yesterday, one minute twenty, one minute thirty, maybe. About, I, I would say one forty, one forty-five. Ah, lui ha detto, un minuto e trenta, un minuto e quaranta, un minuto e quaranta, un minuto e quarantacinque. Ok? Ci dovete mettere a fare questi quattro esercizi. Se ci mettete molto meno, vuol dire che siete andati troppo lenti. Se invece if, eh, non ci state, vuol dire che nel warm-up siete andati troppo lenti. Ok, Andrea, so they need some time to think about their strategy and, and which movements they're going to go fast and slow in. Ok. If, 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 if they don't feel that they're going to be um, and they're nervous, They can do their thruster without any weight. They could just use air. Without any? Ah, yes. ok. Eh, allora, ragazzi, ha detto, prima cosa, eh, prima di iniziare a fare questo workout, pensate quale dei quattro esercizi dovete andare più veloce o quello più piano, qual è quello più tassante per voi. Se pensate che il thruster è troppo pesante, potete farlo anche senza peso. So, Andrea, this is very important for them. No, uh, Chris, they, sorry, sorry, Chris. We yeah. understood that. You said yeah. if they, they uh, can, they, they can do thrusters without weight? Correct. So, four moments, the last, if they are tired, if they are blowout, they do the thruster without weight. Is, is, is it correct? Correct, but if okay. they use no weight in round one, they use no weight in round two, three, four, and five. Ok, se volete ragazzi, fate thruster senza niente, però per tutti i cinque i round dovete fare senza niente, ok? Chris? So, um, yeah, that's, that's, that's good. So, this, the, what I want them to understand, they are the athletes. They are. Okay. And what they need to do because they're involved in writing this workout, they need to take ownership. They do. Ok. Allora, voi siete gli atleti, ragazzi. Voi avete eh, registrato le ripetizioni che avete fatto nei primi round. Siete voi che dovete prendere possesso del vostro workout, del vostro pace, del vostro ritmo. So, what they need to do is assess the workout and their number of reps and make decisions right now on their strategy. Because... Andrea, we judge their performance on consistency in each of the rounds. Okay. Finishing time. That's okay, all ragazzi. we care about. We... Siete voi che dovete prendere il comando eh, di questo workout, dovete stabilire la velocità di quale se andare più o meno veloce. Quello che noi faremo è giudicare la vostra velocità della vostra performance per ogni esercizio e alla fine per tutto il workout totale. 
Okay. The last thing, the last thing is if they miss in their single under jumps, they still must complete their total number of repetitions in the single under jumps, even if they miss and that slows them down. Ok, se è mancato una ripetizione dei primi due esercizi, single under e elbow to plank, non dovete saltarle, dovete completarle tutte. And again, no penalties after this, you're done. There's no more fitness after this other than your cool down. Ok, non ci sono nessun, nessun tipo di penalità, alla fine di questo workout faremo solo cool down. Chris? Okay. Yep, I love it. And, yep, Andrea, you read off the times, everybody will be muted so they just hear your voice. Ok, allora ragazzi, in 15 secondi iniziamo. Spero che avete capito tutti quanti bene. Cercate di fare questo workout, il vostro workout, cercate di controllare la velocità di ogni movimento. E pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! Chiudimi. Ok ragazzi, quello che non vi ho detto è che dopo il primo minuto vi dirò un minuto e cinque, un minuto e dieci, un minuto e quindici, un minuto e venti, un minuto e venticinque. Così quando voi finirete sapete esattamente il tempo che ci avete messo. Se ci avete messo subito dopo un minuto e venticinque, prima di uno e trenta, scriverete uno e ventisette. Se ci avete messo un minuto e venti, vi siete fermati in quel momento, scriverete sul pezzo di carta un minuto e venti. Ok? Wow. I said about the time, Chris. I love it. Okay. So, you, Andrea, you probably don't need to start until about 1.15. Yes. No? You know what? What, what time is it now? It's 55. Yeah. Yes. Yeah, they're doing well. Look at that. They're on their kettlebells. One minute now. Five. So, yeah. Say one, oh, one ten. Yeah. Ten. 15 1 minuto e 20 25 30 35 40 l'ultimo eh 45 50 10 secondi per ripartire perfect 5 4 3 2 1 go secondo round ragazzi tenete duro controllate il vostro pace this is perfect You know, they were finishing between 125 and 150. It's perfect. The 150s, they I may have been... I saw someone been... that finished over 145. Yeah. yeah, well, but maybe they were pacing it too slow. Maybe. Ragazzi, se avete finito 145, accelerate. But, again, you gave them the option of no weight so on the thruster. So, again, that's their, their ownership. Ok, ragazzi, Chris ha appena detto se volete potete levare il peso sul thruster, è la vostra decisione. Yeah, they look terrific. I'm really really impressed by it. Boy, I wish I miss you guys so much. Yeah. You have a good class in Italy, Chris. Waiting for you. We need to do this every week. It makes me this makes me happy. One minute now. Un minuto adesso, ragazzi. I love it. I love it. Un minuto e cinque. E 10. Yeah, they gotta go. I love it. Good. E 15. 20. 25. 30. Dai, Gollino, 35. 40 45 50 10 secondi ragazzi 10 secondi 10 secondi 10 secondi third round is coming terzo round sta arrivando and 3 
two, one, go. Move it up, move it up. They're doing great. So their fourth round is going to be their most difficult round. That's okay, what they're doing. Okay, ragazzi, Chris vi ha appena detto quello che già sapevamo, lo sticking point sarà il quarto round. <laughs> <laughs> yeah, that fourth round is going to be tough. They look good, okay, though. Okay. I'm, I'm surprised the number of people that miss in their single unders. They need a little practice. Yeah, because we don't practice a lot of single under, Chris. Which is, which is, um, um, it's in, it's informative for the athlete that they forgot how to do it. Yeah, yeah, yeah. Is that someone's uh, daughter? Yeah. Yeah, is 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 my. That's terrific. Uh, yeah, yeah. I love it. <laughs> now this is Chris. The, the little guy that, that you are going to see ah. is the youngest athlete of Team Elite. Is uh, one minute now. I love it. One minute five. One minute and ten. Hard. Quindici. Venti. Yeah. 25, Danco sempre 1 e 25, 30, there is one guy that, 35, made four time regional, I love it. 40, I love it, perfect, on the corner. perfect, 45, 50, 10 secondi ragazzi, quarto round, questo sarà il più duro di tutti, sticking point, and 3, 2, 1, go, quarto round ragazzi, quarto round, quarto round, don't stop, don't stop. I would say this is a tough workout, it's a good one, it's got everything in it too. Yeah, Chris, questo è un workout veramente duro eh. I mean that I'm telling you those those planks to elbow that that's tough. Yeah. I mean you can Because you can see you know like are their hips up? Are they Yeah. yeah. And and you can tell they're tired, which is great. Yeah. Innocenti muoviti. You know, chiamo Paulina. Zoom makes it so we can see every athlete. Yeah, yeah, yeah. Zoom is very good. It's as a coach, it's incredible. Yeah, yeah. Ragazzi, un minuto adesso. Uno cinque. Guarda, Davide Danco ha accelerato. Come on, you guys. Quindici. Venti. Not fun, comunque. Eh? 25. Sempre uguale, Davide. Federica, uguale pure. Vai, Cristian. Vai, Reghichi. 35. 40. 45. Vai, Andrea. 50 55 5 secondi Go Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, non sto Chris, this is the four to the five. This is it. It's five. It's five. Ultimo round ragazzi. Ultimo round, ultimo round. This is it. Yep. Yeah. No more. L'ultimo round, dateci dentro. Try to be faster now. No, a little no. bit. A no. little bit. But... No, scusate, ho sbagliato. 30 secondi. Forza Alessandro, non ti fermare. Dai Federica. Oh, Federica's jamming. Wow, you guys, they look great. Wow. Yeah. They look good. Look at the kettlebells. Yeah, They've yeah. done a lot of kettlebells. Yeah. I mean, they'll do 90 down, kettlebells. Sit down, sit down, sit down. 
Yeah, still, but most like ninety repetitions. Un minuto. Uno zero cinque. Dieci. Quindici. Venti. Venticinque. Trenta. Trentacinque. Quaranta. Quarantacinque. Cinquanta. Cinquantacinque. Bravo. Ten minutes exact. That was amazing. So, Andrea, for them, yeah. what they should do is look at their warm-up uh, first rep uh, number, of, or first round number of repetitions. And, and, and they multiply that by 10, and that's how many approximately they did in that movement. So if, if you did 60 single unders, you multiply 60 uh, by 10, you did roughly 600 single unders in this workout. Is, is per 10 or per 5? Oh, it's per 10. Per 10. Allora, ragazzi. Is eh, that right? Please, yeah. appena detto, fate il, contate il numero di ripetizioni che avete fatto nel primo round, che tra warm-up e workout dovete fare per 10. Se avete fatto 60, avete fatto 600 singolare. Be by It would be by five. Ah, times, okay. Times five. Uh, nel workout uh, dovete fare per cinque. Quindi se avete fatto 60 single under nella prima serie di warm up, per cinque round saranno 300 single under. E così per i thruster, per gli American Swing, per qualsiasi esercizio. Wait. Wait, they did 10 rounds, so help me out on the math. They made five rounds of workout and 10 rounds uh, between and warm up five. e... So it'd be 10. 10, yes. Wow, that's incredible. Dopo, so però, they... eh, eh, dopo Andrea avrebbe moltiplicati per due, perché comunque sono due. Esatto, l'abbiamo appena detto. Sono oh, per 10 okay. rounds. 10 rounds. 10 rounds, that's incredible. That's a lot. That was a hard workout. Questo è stato un workout veramente duro, ho detto. Eh? So, Andrea, the number one thing that we wanted for them was consistency in the main workout. Ok, la prima cosa che volevamo eh, farvi capire era la vostra efficienza nel workout principale. Because what we were teaching today was the skill of pacing. Quello che vi, vi abbiamo insegnato oggi è la skill del pace. And we, gave them, and we gave them a workout that they had never done before and told them to be consistent and pace it. E vi abbiamo dato un workout che fino ad oggi non avete mai fatto e vi abbiamo detto di mantenere il ritmo e di essere consistenti. So what we were looking for in the main workout was the same finishing time for all five rounds. Quello che guardavamo praticamente nel workout principale era il target del tempo per ogni round che doveva essere lo stesso per tutti e cinque round. Posso fare una domanda? Chris, he's asking to make a question. Yes. No, lo chiedevo anche più che altro agli altri. Quante ripetizioni più, più o meno facevate dei movimenti? Perché io sono arrivato devastato e vi vedo tutti tranquillissimi, solo quello. Capire solo quello. Uh, no. the, the guy said, I finish each round destroyed and he's, he's asking how many reps in media the athletes made per exercise per round. Adesso ragazzi chiedo io a qualche atleta in giro, ok? Esempio. Ettore, quante ripetizioni facevi per round? 65 salti. 35 elbow to plank. Eh? 14 swing e 10 thrust. Ok. So. Danco. Davide. Quante ripetizioni facevi? 62, 33, 11, 10. 62, 33, 11, 10. 62 62 33 11 10 
Era eh, no, per quello, perché ne facevo, ne facevo troppe io. Quando ne facevi tu, Maurizio? Facevo 60 singoli, 45 planche, comunque perdi un sacco di tempo. 14 as- American Swing, più che altro 13 thruster. Tre thruster in più alla volta era devastante. Pollino? Io avevo 60 salti, 28 plank, 13 American Swing e 9 thruster. Troppi thruster. Giancarlo? Allora, io facevo 53 salti, 36 plank to elbow, 13 American Swing, 13 thrust. Is 100 kilo apri. Manuele? 64, 44, 14, 13. Ok. Sì, Chris? Yes, 50, 36, 16, 16. 16, 16. 16 thrusters, Chris. Ma quanto peso usavate, ragazzi? 24? 22 e mezzo Emanuele? Number 22 e mezzo. Ah. Io ho dato la kettlebell da 24, mi ha ucciso. La stare con la kettlebell è pesantissimo. Cristian? 22 e mezzo, 20. Ok. Chris? Yes, sir. That's what we have today. Um, Andrea, I'm, I'm, I'm sincere. I, I really miss you guys over there, and I would love to do this more often. Just let me know, and um, I'll support your community at any time you want, okay? You just let me know. Okay. I'm here for you. Okay. Chris? Just uh, don't say me anything of uh, bad words because I'm doing this for Instagram. So, did you enjoy? I today I love today. I it was very helpful for me to see one of the communities that I truly love and enjoy and um it's uplifted my spirits. Thank you very much you all for making today possible and I'm looking forward to doing this again very soon. Okay. Thank you Chris from all of us. We was 29 athletes today following you It's and amazing. we can't wait to repeat this uh, meeting again as soon as possible. Cheers. Thank you, Andrea. Thank you. you. Thank you. All right. Bye-bye.